বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ তোমরা যারা এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য শিক্ষা বিজ্ঞান অর্থাৎ এডুকেশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ডেলার্স কমিশন অর্থাৎ শিক্ষা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ডেলার্স কমিশন একাদশ অধ্যায় তো এই অধ্যায় থেকে যে মূল ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোয়েশ্চেন অর্থাৎ এমসি কিউ এসে এসে তোমাদের পরীক্ষা আসতে পারে বা যেগুলো বিগত পরীক্ষা এসেছে সমস্ত প্রশ্নোত্তর নিয়ে আজকের আলোচনা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী রকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো দ্বাদশ শ্রেণীর এডুকেশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অধ্যায় এগারো শিক্ষা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ ডেলার্স কমিশন তো বন্ধুরা এর আগে কিন্তু আমি তোমাদের একদম প্রথম থেকে দশ পর্যন্ত সম্পূর্ণ এমসি এবং এসসি কিউগুলো কমপ্লিট করে দিয়েছি যে যার মধ্যে থেকে কিন্তু তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবশ্যই কমন পাবে এবং আজকে আমি এগারো অধ্যায়ের অর্থাৎ ডেলার্স কমিশন থেকে মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তোমরা জানো যে এই অধ্যায় থেকে প্রচুর ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমাদের প্রত্যেকবারই আসে তো যে প্রশ্নগুলো এর আগের বার এসেছে সেই প্রশ্নগুলো সহ সমস্ত মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো আজকে আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করছি কারণ এই অধ্যায় থেকে কিন্তু চার থেকে পাঁচ মার্কের এমসি কিউ এবং এসসি কিউ কিন্তু আসে আমি তোমাদের সামনে প্রশ্নগুলো তুলে ধরেছি সেগুলো দেখে নাও ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন গঠন করে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তাহলে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন কবে গঠন করেছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তারপর এটা দেখো আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন যেটি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন জ্যাক ডেলার্স তাহলে জ্যাক ডেলার্স নেতৃত্বে ছিলেন আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের গঠন হয়েছিল কবে উনিশশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে তোমরা খুব গুলিয়ে ফেলো ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিল উনিশশো সালে মনে রাখবে এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে গঠিত গঠিত হয়েছিল পরবর্তীতে আবার যার নেতৃত্বে ছিলেন জ্যাক ডেলার্স অতএব মনে রাখবে এই প্রশ্নটা যে জ্যাক ডেলার্সের নেতৃত্বে উনিশশো আর ইউনেস্কো উনিশশো ইউনেস্কো উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ১৬ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় ইউনেস্কো সতেরোশো খ্রিস্টাব্দে হ্যাঁ প্রথম আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করে ইউনেস্কো দ্বারা গঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক কমিশনের নাম হলো ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এডুকেশন কি বললাম ইউনেস্কো দ্বারা গঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক কমিশনের নাম হলো ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এডুকেশন ইউনেস্কো দ্বারা গঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক কমিশনের সভাপতির নাম এগার ফারা মনে রাখবে এগার ফারা এডজার ফারা ইউনেস্কো দ্বারা গঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক কমিশনের সভাপতি ইউনেস্কো দ্বারা গঠিত শিক্ষা কমিশন উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে তাদের রিপোর্ট পেশ করে তাহলে ইউনেস্কো দ্বারা গঠিত শিক্ষা কমিশন কবে তাদের রিপোর্ট পেশ করেছিল মনে রাখবে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তাদের রিপোর্ট পেশ করেছিল তারপর এটা দেখো ইউনেস্কো দ্বারা গঠিত শিক্ষা কমিশন লার্নিং দ্য ট্রেজার উইদ ইন শিরোনামে তাদের রিপোর্ট পেশ করে ইউনেস্কো তাহলে কী নামে রিপোর্ট পেশ করে লার্নিং দ্য ট্রেজার উইদ ইন শিরোনামে তাদের রিপোর্টটা পেশ করেছিল ডেলারের সভাপতিত্বে গঠিত কমিশনের নাম হলো ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন এডুকেশন ফর দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি আবার দেখো ডেলারের সভাপতিত্বে গঠিত কমিশনের নাম হলো ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন দ্য এডুকেশন ফর টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি ডেলার্সের সভাপতিত্বে গঠিত কমিশন তাদের প্রতিবেদন লার্নিং দ্য ট্রেজার উইদ ইন নামে উপস্থাপন করেন কি বললাম লার্নিং দ্য ট্রেজার উইদ ইন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা কারণ প্রায়বারই কিন্তু এই প্রশ্নটা পরীক্ষায় আসে ডেলার্সের সভাপতিত্ব গঠিত সভাপতিত্বে গঠিত কমিশন তাদের প্রতিবেদন লার্নিং দ্য ট্রেজার উইদ ইন নামে উপস্থাপন করেন পরের কোশ্চেনটা দেখে নাও কি বলছে ডেলার্স কমিশন উনিশশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে তাদের রিপোর্ট পেশ করে কত খ্রিস্টাব্দে বললাম উনিশশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে তাদের রিপোর্ট পেশ করে জ্ঞানার্জনের জন্য শিখনের একটি মাধ্যম হলো নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা করভিত্তিক শিখনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এরূপ একজন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদের নাম হলো ডিইউ তারপরে দেখো কর্মভিত্তিক শিখনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এরূপ একজন প্রাচ্যের শিক্ষাবিদের নাম হলো গান্ধীজি পাশ্চাত্যের নাম মনে রাখবে ডিউ আর প্রাচ্যের নাম গান্ধীজি উডের ডেসপাস প্রকাশিত হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে হান্টার কমিশন আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তক গান্ধীজি এস ইউ পিডব্লিউ এর পুরো নাম সোশ্যালি ইউজফুল প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক মনে রাখবে সোশ্যালি ইউজফুল প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক এস ইউ পিডব্লিউ ডেলার কমিশন রিপোর্টে যে চারটি স্তম্ভের কথা উল্লেখ আছে প্রথম কথা ডেলার কমিশনের রিপোর্টে কটি স্তম্ভ রয়েছে চারটি কী কী সেই এগুলো জানার জন্য শিখন দক্ষতা অর্জনের জন্য শিখন একত্র বসবাসের জন্য শিখন এবং মানুষ হওয়ার শিখন তারপরে দেখো কর্মসম্পাদনমূলক শিখনের একটি উপযোগিতা কি যদি পরীক্ষ
এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট দু সালে ঢাকারে আয়োজিত ইউনেস্কো সম্মেলনের মূল বিষয় কী ছিল সকলের জন্য শিক্ষা কোন সম্মেলনে ঘোষিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে টোটালটাই যে কোনো জায়গাতে প্রশ্নটা আসতে পারে ইউএনও এর দুটো বিভাগের নাম হলো হু আর একটা হচ্ছে ইউনিসেফ মনে রাখবে ইউএন ইউএনও এর দুটো বিভাগের নাম হলো হু এবং ইউনিসেফ ছেচল্লিশতম আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন হয়েছিল জেনিভাই একবিংশ শতকের জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন গঠন করে আমেরিকা তারপরে দেখো ইউনেস্কো এর ব্যবহৃত এসটিএম কি এসটিএম হলো সায়েন্স টেকনোলজি ম্যাথামেটিক্স সায়েন্স টেকনোলজি ম্যাথামেটিক্স হলো এসটিএম তারপরে দেখো সালমান কা সম্মেলন প্রধানত আলোচিত হয় বঞ্চিতদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে মানে বঞ্চিতদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কিন্তু সালমান কা সম্মেলন হয়েছিল এবং সেখানেই মূল আলোচ্য বিষয় ছিল এটা পরে এটা দু হাজার খ্রিস্টাব্দে ডাকার অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আলোচনার বিষয় ছিল সকলের জন্য শিক্ষা তো আমি এর একটু আগেই আর একটা বললাম যে দু হাজার খ্রিস্টাব্দে ডাকার আয়োজিত ইউনেস্কো সম্মেলনের বিষয়টি ছিল সকলের জন্য শিক্ষা তো এটাও এখানে রিপিটেশন তো যাই হোক এই হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এই কোশ্চেনগুলো তোমরা ভালো করে পড়ো আশা করছি যে এখান থেকেই তোমরা পরীক্ষায় কমন পাবে তো আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং অন্যান্য প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের ভিডিওগুলো তোমরা দেখে নিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি অবশ্যই লিংক তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ